vídeo, eu quero falar diretamente com vocês que estão começando na área, tá? Tem alguns aqui que estão fazendo uma especialização, pegando algumas dicas, né? Tem profissionais que já trabalham, tal. Mas... Os profissionais que não trabalham na área, ou os que trabalham também, e que não têm o cabelo para fornecer para o cliente, então, é, não sabe muito bem quanto vai numa cabeça, aqui nós não trabalhamos por grama, né? Então, o cliente chega, ah, eu quero tantas gramas de cabelo, nós não trabalhamos assim. Porque vocês concordam que não tem como a gente saber quantas gramas vai na cabeça de uma pessoa? que cada um tem uma quantia de cabelo. Então, a gente tem que colocar, independente de quanto vai pôr, de uma forma que fique perfeito, fique leve para cliente, né? Fique natural, tá? Mas, ah, Aline, eu não tenho cabelo, preciso, a minha cliente vai trazer, quanto eu falo para ela comprar? Isso é relativo. Por quê? Você tem que analisar. Se a cliente tem pouco cabelo, então você pode falar para ela, olha... Você pode comprar 100 gramas de cabelo, que vai ser o suficiente para você. Se a cliente tem uma quantia já de média para bastante cabelo, então 150, 200 gramas, certo? Outro ponto que é importante, a cor desse cabelo. Se a cliente não vai passar por nenhum procedimento químico, né? Nenhuma alteração de tom ou de textura, por exemplo, um cabelo cacheado e vai ficar liso... Então, você já fala para cliente, olha, compre um cabelo já da cor do seu cabelo natural, na textura do seu cabelo natural, então se é um cabelo cacheado, um cabelo cacheado, se é um cabelo ondulado, um cabelo ondulado, né? Sempre para cliente já vir trazer o cabelo para você, você colocar e a modelagem, o resultado fica perfeito, certo?